హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వల్లు లాజిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ ఆక ఎక్సర్సెస్ అటాక్ ఈ వీడియోలో మనం ఎక్సర్సెస్ అంటే ఏంటి మరియు దాని యొక్క టైప్స్ గురించి చూద్దాం దాంతోపాటు ఎక్సర్సైజ్ని ఎలా కనిపెట్టడం అని ఒక చిన్న డెమో కూడా చూద్దాం దాంతోపాటు క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నారు దాని యొక్క సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఎలా అంటే an attacker executes javascript code on the client side of the victim when the user visits the application which has malicious input deenni decode cheste application lo manam chaala information enter chestam dantlo koncham information chaala mandi users ki visible avutundi ilaaga chaala mandi users chudagalige input fields lo attacker ane atanu javascript codes ni inject chestadu తద్వారా ఏ ఏ యూజర్స్ అయితే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ని విజిట్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క సెషన్ కుక్కీస్ అంతా అటాకర్కి పంపించబడుతుంది దాని ద్వారా అటాకర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకుండానే మిగతా యూజర్స్ యొక్క అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయిపోవచ్చు దీన్నే క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటారు ఈ క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ వల్ల చాలా విధమైన అటాక్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు దీనికి ఒక ట్రెడిషనల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారంటే ఫేస్బుక్లో కామెంట్స్ పేజ్ కానీ లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్స్ పేజ్ లేదంటే పోస్ట్ పేజ్ ఇలాంటి పేజెస్లో కనుక జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఏ ఏ యూజర్ కనుక ఆ పేజెస్ని విజిట్ చేస్తాడో అప్పుడు ఆ ప్రతి యూజర్కి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క సెషన్ కుక్కీస్ అంతా స్టీల్ అవుతుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ని బట్టి మనం ఒక యూజర్ యొక్క కుక్కీస్ని స్టీల్ చేయొచ్చు లేదంటే వాళ్ళని ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్కి రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు అలా కాకుంటే మాల్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసే ప్రాంప్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఈ మాదిరిగా మనం చాలా విధమైన అటాక్స్ చేయొచ్చు ఈ ఎక్సర్సైజ్ని బట్టి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లోని టైప్స్ చూద్దాం మొదట రకం రెఫ్లెక్టెడ్ క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లేదా రెఫ్లెక్టెడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ నాన్ పర్సిస్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ దీని యొక్క అర్థం చూద్దాం ఇప్పుడు అప్లికేషన్లో యువర్ఎల్లో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి దానిలోని ఇన్ఫర్మేషన్ చాలామంది యూజర్స్కి కామన్గా కనబడుతుంటాయి ఆ ఫీల్డ్స్లో కనుక మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇంజెక్ట్ చేసి యూ మిగతా యూజర్స్కి షేర్ చేసామనుకోండి ఆ యూజర్ ఆ యూఆర్ఎల్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మటుకు జావా స్క్రిప్ట్ అతనికి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాంట్లో డిఫైన్ అయిన యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి లైక్ కుక్కీల్ స్టీలింగ్ కానీ రీడైరెక్టింగ్ టు మలీషియస్ సైట్స్ కానీ జరుగుతాయి దీన్నే నాన్ పర్సిస్టెంట్ లేదా రిఫ్లెక్టెడ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు ఎందుకంటే యూజర్ ఆ యువర్ఎల్ని విజిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రకం స్టోర్డ్ క్రాస్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లేదా పర్సిస్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు ఈ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కమెంట్స్ పేజ్ అలాగా ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్లో ఎంటర్ చేసిన యూజర్ ఇన్పుట్ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలామంది యూజర్స్కి విజిబుల్ అయ్యేటట్టుగా కొన్ని పేజెస్ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో కనుక నేను జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇంజెక్ట్ చేశానంటే ఎంతమంది యూజర్స్ ఆ పేజ్ని విజిట్ చేస్తారో ప్రతి ఒక్కరికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ ఒక్కొక్క యూజర్ సెపరేట్గా వచ్చి ఆ యువర్ని క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి యూజర్ ఆ పేజ్ని విజిట్ చేస్తే మటుకు చాలు ఆ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సింపుల్గా అప్లికేషన్లోని యూజర్ ఇన్పుట్స్తో పాటు ఇంజెక్ట్ చేయబడిన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఏ పేజ్లో అయితే ఈ పర్టికులర్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేశాడో ఆ పేజ్ని విజిట్ అయ్యే ప్రతి యూజర్కి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైప్ డామ్ బేస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది వచ్చి ప్యూర్ క్లైంట్ సైడ్ ఇంజెక్షన్ అంటే దీన్ని సర్వర్ బట్టి ఎలాంటి కంట్రోల్స్ చెయ్యలేము ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్గా బ్రౌజర్ డామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మొదట డామ్ అంటే చూద్దాం డామ్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ దీని యొక్క పని చూసారంటే హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ని లేదా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని ఇవన్నీ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డిస్ప్లే చేయడమే ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఇప్పుడు మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి దాంట్లోని కాంటెంట్స్ అన్నీ మనకు స్ట్రక్చర్గా కనపడతాయి ఈ మాదిరిగా స్ట్రక్చర్గా పాస్ చేయడా పాస్ చేయడానికి వాడేది డామ్ పాసర్ స్ట్రైట్గా మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్లో కొందరు డెవలపర్స్ ఎలా కోడ్ చేస్తారంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఇన్పుట్స్ ఎత్తుకొని పోయి డామ్ పాసర్లో స్టోర్ చేస్తారు అలా చేసినప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో కనుక అటాకర్ 
Java script code ni inject chase na taite. E particular user a vis a page ni visit sa ye prati sari atani ki Java script code execute out to un tundi. Kani din lo waka chin binna maina waka behavior undi. Din to ye dan choose sa ante. E Java script code inject ta in a part matuko server ki vella do. Just mana mental chase information matuko server ki vella tundi. इधे दी इधी निकी मीता दांत लगे उन्ने डिफरेंस, सो सिंपल का ये मूड इट के गला डिफरेंस चेप्ता नो स्टोर्ड क्रॉसेड स्क्रिप्टिंग लो मानव वो का सारी जावा स्क्रिप्ट कोड वो का पेज लो इंजेक्ट चेसा मंटे आदि प्रति आ पेज लोड ये ना प्रति सारी एक्सेक्यूट होतो उन टुंडी आदे रिफ्लेक्टेड क्रॉसेड स्क्रिप्टिं आ यूआरएल ने विजिट चेस ते मार्ट के एक्सेक्यूट आउट होते हैं। लेकिन अंते वो के वो का सारी मार्ट के एक्सेक्यूट आउट होते हैं। ये पूरे डॉम पार्सर डॉम बेस्ड एक्सेसेस की डिफरेंस चुदता हूँ। ये डॉम बेस्ड एक्सेसेस है ना ये दी प्यूर का क्लाइंट साइड लोने जरूरत होती हैं। दिन भी सर्वर ये लां एक क्रॉसेड स्क्रिप्टिंग नहीं ऐला करने पड़ेगा ना हम चूतदम माना कि क्रॉसेड स्क्रिप्टिंग करने पड़े जाने की कुन्नी कंडीशन सुनना है इपुर ओक एप्लीकेशन फॉर्म तीस कुन्ना रंटे दांत लो चाला फील्ड सुनता है आ प्रति फील्ड लोनु माना में एक्सेसेस टेस्ट चाहिए इन द कंडे इपुर ओक टेन फिफ्टीन फील अधि माना कहीं ना सरे मेहता यूजर्स कहीं ना सरे रे यावर रिफ्लेक्ट आई थे आ पर्टिकुलर फील्ड्स मट के मनम टारगेट चाहिए आली सो फर्स्ट पॉइंट लुक फॉर रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ये फील्ड्स ऐसे रिफ्लेक्शन सुनता है यो दांत लो जावा स्क्रिप्ट कोड नेटर चेसे चेक चाहिए चो नेक्स्ट कंडीशन चेक इफ स्पेशल इपुर आ फील लो वेली मानम स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट होते ना या ले दाने वेरिफाई चाहिए आला लाइक लेस देन ग्रेटर देन स्लैश डबल कोड सिंगल कोड्स ये लांटे स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट होते ना या ले दाने वेरिफाई चाहिए आला इन केस एक्सेप्ट आई थे मानम नेर का स्क्रिप्ट आला टने पेलोडे� अप्लिकेशन लो वेली मनम ये स्क्रिप्ट अलग कोड ऐसा हम कानी एक्सेक्यूट आओ दो अंदर ऐसे अंटे आदि वालनरबुल लाये कादे मोन ऐसे उदलेस फलता हो कानी मनम वेरीफाई चाहिए आल सिंधी मनम एंटर चेस ना पेलोड पेज सोर्स लो पे चूस दे आदि मनम एंटर चेस ना टुगाने उन्दा लेदा दाने माइना एनकोडिंग चेसारा मानम कंफर्म का चेप लेम इमाद एनकोड आई थे इधी वालनरेबल काद हुआ नहीं मानम मल्टीपुल टैक्स ने एक्सपेरिमेंट चाहिए आलसी उन टुंडी इधे एक्सेसेस करने पे टेड आने की मुख्य मायना स्टेप्स ये एक्सेसेस गुरिंची चाला डिटेल वीडियो सीरीज चाहिए बोतु नानो मेरे इंटरेस्टेड आई थे दान आ वीडियो सीरीज so, now, we have a small demo time. Here, I have a vulnerable application. The name is Altero Mutual. Here, there is a search box. Now, I will test this search box. I will test this search box. I will not test this input. So, test. If you choose here, here is a word here. So, next condition is what I will do. I will do this test with the part of the test. स्पेशल कैरेक्टर्स पंपी चुचुदम सो वेरीफाई चेदम सो माना कि स्क्रिप्ट ने कीवर्ड मटु कनापल लेते हेलो मटु टेस्ट मटु को चिंदे सो लेट्स सी दिन के मुंडु मानम कंट्रोल यू अने कंट्रोल यू कोटी ये पेज सोर्स लोने पहिए मानम चूड़ आला मानम इंचना पेलोड ये ला स्टोर आइंदी अने दी कोड़ा चाला इम्पोर्टेंट पॉइंट ही करा इपुरु नैनु टेस्ट तनी टाइप चेस आनो इकड़ चूसा रंटे नैन इच्छने पेलोड जस्ट इ लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स के मध्यलो उन्दी सो अंधु वाला मानम जस्ट सिंपल स्क्रिप्ट अलग पेलोड इच्छना कोड़ा एक्सेक्यूट आउट उन्दी 
ఇదే కొన్ని సినారియోస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ యాట్రిబ్యూట్స్లో డబుల్ కోడ్స్ అంతా ఉన్నాయి సో అలాగ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అప్రోచ్ చేసేదానికి డిఫరెంట్ మెథడ్ ఉందన్నమాట సో ఈ కాంటెస్ట్లో చూసామంటే నేను వేసిన స్క్రిప్ట్ హలో అనేది అట్టే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూసారంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం వేసిన పేలోడ్ ఎలా స్టోర్ అయిందో సో మనం వేసింది యాసిటీస్ అలానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అటాక్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేసి టెస్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక వేరే విధంగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ పేజ్ షోస్లో పోయి చూసేదానికి ఈ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేసి చూసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు చూసారంటే నా కుక్కీస్ ఏం లేవు కాబట్టి నాకు బ్లాంక్ పేజ్ చూపించింది లేదంటే ఇక్కడ నా కుక్కీస్ డిస్ప్లే అయ్యేవి సో దానికి నేను వాడిన పేలోడ్ చూసారంటే డాక్యుమెంట్ ఆర్ కుక్కీ ఆ పేలోడ్ యాసిటీస్ అలే వచ్చి అలానే వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను చేయబోయే మరిన్ని ప్రొఫెషనల్ హ్యాకింగ్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం